वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सो वी आर ऑन द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन स्लाइड्स सो देर आर फोर टाइप्स ऑफ दीज थिंग्स टू टाइप्स ऑफ ए डी सीज एंड टू टाइप्स ऑफ डी ए सीज टूडे द सेकेंड पार्ट ऑफ डी ए सी और द लास्ट पार्ट ऑफ ए डी सी एंड डी ए सी वील गोइंग टू स्टडी सो let us start r to r letter type dac we will talk about its construction working and its characteristics in this so from the general introduction maine pehle bhi bataya tha ki digital to analog ke andar hota kya hai exactly jab hum bits input yahan par kar rahe hain to wo hame ek analog output dete aisi cheeze hame tab zarurat padti hain jab hum कंप्यूटर से किसी एक इंस्ट्रूमेंट को डेटा हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं कंप्यूटर नोट्स द नोज द डिजिटल थिंग्स एंड द दैट इंस्ट्रूमेंट नोज द एनालॉग थिंग्स तो दैट्स व्हाई वी नीड दिस काइंड ऑफ डिवाइसेस इन केस ऑफ सेंसर्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी है रीड अबाउट द वेटेड रजिस्टर टाइप एनालॉग टू डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन सो वे आप देखें कि यहाँ चार बिट है तो किस तरीके से वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा यहाँ एट पुट बिट दिखाया हुआ है तो एम एस बी एल एस बी ये इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ आपके एनालॉग आउटपुट कैसे हमें मिलेगी तो अगर यहाँ तीन बिट हैं तो वहाँ पर हमें टू रेस टू दी पावर थ्री डिफरेंट टाइप के इनपुट्स हम आउटपुट्स हम ले सकते हैं एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के आउटपुट पर ओके सो मैं स्टार्ट करता हूँ वेटेड रजिस्टर की जो प्रॉब्लम थी वेटेड रजिस्टर की प्रॉब्लम थी जहाँ मैंने आपको बताया था कि वहाँ जो रजिस्टर हैं वहाँ रजिस्टर किस हिसाब से लिए जाते हैं टू रेस टू दी पावर इन टू आर टू रेस टू दी पावर वन इन टू आर टू रेस टू दी पावर टू इन टू आर एंड सो ऑन सो सपोज अगर मैं फोर बिट का बनाना चाहूंगा या फाइव बिट का बनाना चाहूंगा या एट बिट का बनाना चाहूंगा तो टू रेस टू दी पावर सेवन इन टू आर तो इतने बड़े बड़े जो रेजिस्टेंसेज हैं ये एग्जाम्पल हमने लास्ट में लिया भी था जहां पर हमने देखा था कि एट के का जो हमारा रजिस्टर है वो इतना हो जाएगा जिसकी वजह से हमारी पावर लॉसेस काफी सारी होंगी और इसको डिजाइन करना भी काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है और इस वजह से इसकी एक्यूरेसी भी बहुत खराब होती थी तो यहाँ पर हमें उस चीज को रिप्लेस किया उस चीज को रिप्लेस करने के लिए हम आर टू आर लेटर टाइप डी को लेकर आए अरेंजमेंट बिल्कुल उसी तरीके से है वहां पर हम ले, लेते थे टू रेस टू दावर जीरो वन टू थ्री इस तरीके से मगर यहाँ क्या है आर 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 दिस आर एंड दिस पैरेलल रजिस्टर जो है इसके वो हमारा है टू आर इसकी वजह से जब भी हम यहाँ से आर इसकी निकालेंगे अगर हम आर टी एच यहाँ से कैलकुलेट करें तो वो हमेशा आर निकल कर आएगी सो थेमिन इक्वलेंट जो रेजिस्टेंस है वो आर टू आर का हमेशा आर होता है इसको आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्पल के लिए भी एग्जामिनेशन के लिए भी ध्यान रख सकते हैं तो हम फोर बिट की यहाँ बात कर रहे हैं तो फोर बिट के केस के अंदर आप यहाँ देखें कि चार बिट ये इस साइड में एल एस बी जो टू रेस टू दी पावर जीरो के साथ है टू रेस टू पावर वन टू रेस टू पावर थ्री टू रेस टू पावर टू एंड थ्री फॉर द एम एस बी साइड और ये इनपुट हम यह ये हमारा आउटपुट हो गया और इनपुट यहाँ पर हम जीरो या वन मतलब यहाँ वी आर या तो लगाएंगे या फिर उस चीज को हम क्या कर देंगे ग्राउंड ये हम सर्किट से भी आगे स्लाइड्स में देखेंगे सिंपल फोर बिट डी ए सी लेडर टाइप इसका मतलब हम अगर वन जीरो 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 देना चाह रहा हूँ तो ये मैंने ग्राउंड कर दिया ये भी मैंने ग्राउंड कर दिया ये भी ग्राउंड कर दिया और इसको मैंने वी आर से कनेक्ट कर दिया दैट मीन्स इसको मैं वन दे रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए नोट वन नोट टू नोट थ्री नोट फोर अब मुझे निकालना है ये आउटपुट वोल्टेज कितनी आएगी तो इससे पहले मैं ये काम करूँगा तो ये भी ग्राउंड है ये भी ग्राउंड है तो ये दोनों एक से हो गए इन दोनों का पैरल करके फिर आर आया फिर R के साथ इसको सीरीज में करा टू आर टू आर टू आर का फिर टू आर आर रह जाएगा तो इस तरीके से मैं इस पूरे नेटवर्क को पहले इसको सॉल्व करूं फिर इसको सॉल्व करूं फिर इसको सॉल्व करूं फाइनली मुझे इस नोट की फाइनल वैल्यू मुझे यहां पता लग जाएगी जिसके करस्पॉन्डिंगली मैं मेरा अपना इनपुट डिसाइड हो जाएगा देखें 
तो मैं सारे अगर हटा दूं एक के बाद एक तो ये आर रह गया ये आर तो मेरा वो दोनों मिलकर क्या बन जाता है टू आर और टू आर टू आर फिर से क्या हो जाता है आर तो फाइनली वॉट इज द वोल्टेज एट दिस नोट वी आउटपुट वी आउटपुट विल बी इक्वल टू अगर इस नेटवर्क को हम देखें तो वी आर इंटू टू आर वी आर इंटू टू आर एंड आर प्लस आर प्लस टू आर सो वोल्टेज डिवाइडर के करस्पॉन्डिंगली वी नॉट विल बी इक्वल टू वी आर बाय टू तो जो हमारी मैक्सिमम वोल्टेज इस पर निकल कर आती है वो वी आर बाय टू हमेशा निकल कर आएगी ये मैक्सिमम वोल्टेज होती है जो आउटपुट नोट पर मिलती है मतलब इसी के रेफरेंस में हम पूरे अपने सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं कि मुझे आर कितना रखना है और वी आर अपना कितना रखना है तो इसके करस्पॉन्डिंगली आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं और उस एग्जाम्पल के करस्पॉन्डिंगली जीरो वन जीरो जीरो वी आर बाय फोर वी आर बाय एट वी आर बाय सिक्सटीन और अगर हम इसको सपोज करो मैं कहता हूँ जीरो जीरो वन वन सो वन वन तो इन दैट केस द वोल्टेज विल बी वॉट दिस वन वी आर बाई एट प्लस वी आर बाई सिक्सटीन जब वो कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से ही वो निकल कर आएगी और अब अगर हम एक वी आर की वैल्यूज को लेकर रखें तो ऑब्वियसली ये देखो वी आर बाय फोर दिस वन इज वी आर बाय एट एंड वी आर बाय सिक्सटीन तो लास्ट बिट जब वन है तो ये सबसे लोवेस्ट मेरी आई है ठीक मतलब मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी दैट वी कैन हैव एट द आउटपुट इज वी आर बाय टू एंड लेट से वी आर बाय टू रेज टू दी पावर वन एंड द मिनिमम वोल्टेज विल बी वी आर बाय टू रेज टू दी पावर एन तो इस तरीके से हम मैक्सिमम मिनिमम वोल्टेज के बीच में वेरिएशन देख सकते हैं और इक्वलेंटली हम अपने सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं तो फाइनली वॉट इज द वी नॉट वी नॉट विल बी इक्वल टू लाइक दिस वन and the resolution for this particular type of ladder type is 1 upon 2 raised to the power n vr by r that is the resolution for this particular r to r type dac to ye resolution ye maine abhi bhi bataya tha 2 raised to the power ye aapne ye dekho yahan par to maximum jo isme minimum values that can be Acknowledge from that instrument it is the resolution. So this is we are upon two raised to the power n into r. So we have our values. So here 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 we have our values. करना है यहाँ अगर जीरो करना है तो मैं उसको इधर से कनेक्ट कर दूँ अगर यहाँ मुझे वन करना है तो मैं उसको इधर कनेक्ट कर दूँ एंड लाइक दैट तो ये मेरा एक बेसिक स्ट्रक्चर विद द यूज ऑफ एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ मैंने इसको बना दिया ठीक है सो दिस इज ऑल द वर्किंग ऑफ द आर टू आर लेटर टाइप डी ए सी यहाँ पर देखें इनपुट आउटपुट करेक्टर स्टिक जीरो जीरो पे वन वन पे ये वैल्यू मेरी एनालॉग वोल्टेज दिस इज मिनिमम वोल्टेज वी आर अपॉन टू रेज टू पावर एन इन टू आर एंड मैक्सिमम विल बी वी आर वी आर अपॉन वी आर अपॉन टू इन टू आर सो एग्जैक्टली और बाकी हम अगर देखें तो क्वान ये जो अनसर्टेनिटी है ये हम तभी बढ़ा सकते हैं जब हम पॉइंट्स में मतलब उसकी नंबर ऑफ बिट्स हम बढ़ा दें तो ये वैल्यूज हमें नहीं पता लगेंगे सिंपल ये डायग्राम बना सकते हैं या फिर आप ये वाला डायग्राम भी जो था हमारा जो पिछले वाले केस के अंदर लेटर था वो भी सेम है तो चारों के लिए लगभग ये डायग्राम हमारा सेम है केवल ये वैल्यू ये वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है एटीसी के अंदर ओके सो ये मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर लिया था नेट पे से काफी अच्छा लगा था जब हमारे कूलेंट निकालते हैं देखो इस नोट पे आर फिर से आर फिर से आर और फाइनली करते करते आर थेवनिन जो है वो कितना रह जाता है आर ओके Edges of this type of uh, DAC is कि उसका resistance कितना R TH R होता है और यहाँ दो ही type के resistances इस्तेमाल होते हैं R और 2R तो बड़ा easy होता है design करना और काफी accurate मेरा system ये हो जाता है If more number of bits are present in the data system then we have to include required number of R to R so बहुत simple है इसको design करना तो इसे कह सकते हैं simple to design कॉस्ट भी अगर रेजिस्टेंस है तो कॉस्ट भी हमारी कम हो गई एक्यूरेट भी हमारा उससे अच्छा है और लीनियरिटी भी हमारी काफ़ी इम्प्रूव होती है इन दिस केस तो वन टू थ्री फोर एंड इसके अलावा भी हमारी जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द 
uh, analog to digital conversion and digital to analog conversion the last topic of this unit is the data sockets in instrumentation we will uh, teach this topic in the next lecture so till then you take care goodbye